ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் டேர்ம் த்ரீயில் ட்ரை தீஸ் பேஜ் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் த ஷேடட் பார்ட்ஸ் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஷேடட் பார்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் ஃபஸ்ட் நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா டோட்டல் எவ்வளோ ஷேடட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இதில் டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குது ஷேடட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது அதில் ஷேடட் ஒன் டூ த்ரீ தான் ஷேடட் ஏன்னா கொஷனில் வந்து ஷேடடுக்கு தான் ஃப்ராக்ஷன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஃப்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு த்ரீ பை எயிட் தான் ஆன்சர் ஓகே இதை கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணி எழுதணும் இதை வந்து கேன்சலேஷன் ஆகாது அதனால் அப்படி விட்டுடலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டோட்டல் அதே மாதிரி டோட்டல் ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் மூணுமே எழுதணும் நம்ம டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் வருமா டோட்டல் ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஷேடட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் அப்போ ஃப்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஷேடட் பை டோட்டல் தான் எழுதணும் டோட்டல் பை ஷேடட் எழுதக்கூடாது ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் ஆகும் கண்டிப்பாக கேன்சல் பண்ணி தான் போடணும் எந்த டேபிள் ஆகும்னா ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ தான் இதுக்கு ஆன்சர் கிளியராக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதே மாதிரி டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வந்து அண்ட் ஷேடட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இருக்குது டோட்டல் நைன் போட்டாச்சு ஷேடட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது த்ரீ போட்டாச்சு இன்னொரு தடவை டோட்டல் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் தான் இருக்குது ஓகே இப்போ இதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஷேடட் பை டோட்டல் த்ரீ பை நைன் ஸோ இது பார்த்திங்களா சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் ஏன்னா இது த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ சார் அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஷேடட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் டோட்டல் இங்கே வந்து நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இருக்குது அதே மாதிரி நைன் இருக்குது டோட்டல் நைன் போட்டுக்கலாம் ஷேடட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஓகே ஃபைவ் வந்து ஷேடட் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பை நைன் இது வந்து கேன்சல் ஆகாது எந்த டேபிள்லையும் அதனால் அப்படியே விட்டுடலாம் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் லுக் அட் த ஃபாலோயிங் பீக்கர்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் அரேஞ்ச் தெம் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த பீக்கரில் உள்ள குவான்டிட்டிஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து இதில் தௌசண்ட் எம்எல் இருக்குது ஃபுல் தௌசண்ட் எம்எல் அப்போ எல்லா பீக்கர்லேயும் டினாமினேட்டர் வந்து தௌசண்ட் எம்எல் தான் வரணும் ஏன்னா ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் இல்லையா டினாமினேட்டரில் தௌசண்ட் எம்எல் தௌசண்ட் எம்எல் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் வாட்டர் லெவல் அதாவது ஃபுல் பீக்கருக்கு தான் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் வாட்டர் லெவல் இதில் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் அப்போ தௌசண்ட் பை தௌசண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது எம்எல் இருக்குது அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்குது வாட்டர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஃப்ராக்ஷன் இதுக்கு வந்து தௌசண்ட் பை தௌசண்ட் இதுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி பை தௌசண்ட் இதுக்கு வந்து செவன் ஃபிஃப்டி பை தௌசண்ட் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் நான் ஏன் கேன்சல் பண்ணலனா கொஷனில் வந்து அரேஞ்ச் அண்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர்னு கேட்டிருக்காங்கள ஸோ நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன் டினாமினேட்டர்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போது நம்ம வந்து மறுபடியும் எல்சிஎம் எடுத்து அதை சேம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து
இது வந்து ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூ ஆர் டென் டுவெண்ட்டி வரும் மறுபடியும் இது ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணால் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி அப்போ இதுக்கு ஒன் பை ஃபோர் இல்லைனா இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளுக்கு இது வ இது பார்த்திங்கன்னா கால் இது வந்து ஒன் பை ஃபோர் கரெக்டாக இது வந்து ஹாஃப் ஒன் பை டூ இது வந்து முக்கால் அப்போ த்ரீ ஃபோர்த் இது வந்து ஃபுல் அப்போ இது ஒன் அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கேன்சல் பண்ண தெரியலனா ஸோ இது ஒன் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் வந்து நான் இங்கேருந்து எடுத்தேன் ஒன் பை டூ இது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் இது வந்து இங்கேருந்து எடுத்தால் ஒன் பார்த்திங்களா இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு வந்து இது எழுதுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதிலே நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய ஃப்ராக்ஷன் தூக்கி எழுதிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சம்மு நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சம் ரைட் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஷேடட் பார்ட் இன் த ஃபாலோயிங் அதே மாதிரி தான் ஷேடட் பாட்டுக்கும் டோட்டலுக்கும் நம்ம வந்து எப்பயுமே கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தான் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் ஷேடட் கேட்டாலும் சரி அன்ஷேடட் கேட்டாலும் சரி டினாமினேட்டில் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் தான் எழுதுகிறோம் இப்போ இதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஷேடட் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் பண்ணும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஷேடட் பார்த்திங்கன்னா டூ அப்போ டூ பை த்ரீ தான் இதுக்கு ஆன்சர் இதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படி விட்டுடலாம் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஃபோரில் வந்து த்ரீ ஷேட் ஆகிருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து த்ரீ பை ஃபோர் தான் ஆன்சர் இதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படியே விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது டோட்டல் அதில் வந்து ஃபோர் ஷேட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஓகே ஸோ நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு இந்த சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் ரைட் த ஃப்ராக்ஷன் தட் ரெப்ரஸன்ட் த டாட்ஸ் இன் த ட்ரையாங்கிள் அதாவது நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் டாட்ஸுக்கு எழுதணும் ட்ரையாங்கிள் வந்து எத்தனை டாட் கவர் ஆகிருக்கோ அது பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம ஸ்டெப் எழுதிடலாம் இந்த சம்முக்கு டாட்ஸுக்கு தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதனால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் பை அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் இன் ட்ரையாங்கிள் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் கொஷின் நல்லா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ரைட் அ ஃப்ராக்ஷன் தட் ரெப்ரஸன்ட் த டாட்ஸ் இன் த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் உள்ள இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து எத்தனை டாட்ஸ் கவர் ஆகிருக்கோ அத்தனை அந்த டாட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸுக்கும் ட்ரையாங்கிள் எத்தனை டாட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கும் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ட்ரையாங்கிளில் எத்தனை டாட் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது ட்ரையாங்கிளில் வந்து சிக்ஸ் டாட்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும்னா சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஓகே இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் ஆகும் சிக்ஸ் டேபிளில் கரெக்டாக சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் தான் இதுக்கு ஆன்சர் எப்போயுமே ஃப்ராக்ஷனை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் எழுதணும் மறந்துடாதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சம் போயிடலாம் ஃபைன் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஷேட் அண்ட் அண்ட் அன்ஷேடட் போர்ஷன்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் ஷேடடுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அன்ஷேடடுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து டோட்டல் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது அதில் ஷேடட் ஷேடட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னா ஷேடட்க்கு ஃப்ராக்ஷன் வந்து டூ பை எயிட்டுன்னு வரும் கரெக்டாக எப்பவுமே இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து ஃப்ராக்ஷன் எழுத சொன்னாங்கன்னா எல்லாமே அதில் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லாமே ஈக்குவல் ஷேப்பாக இருக்கணும் இங்கே இப்போ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்கொயராக இருக்குது ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ரெக்டாங்கிள் இருந்தால் அதில் நம்ம ஷேடட் பாஷ் போர்ஷனுக்கு ஃப்ராக்ஷன்லாம் எழுத முடியாது சரிங்களா ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லா டயக்ராமும் அதில் இருக்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா டூ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் டூ ஒன் ஜார் டூ ஃபோர் ஜார் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இப்போ நம்ம ஷேடட்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து அன்ஷேடட்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே போடுறே
ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷீட்ஸ்லாம் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்